顾荣，你该不会是怂了吧？我怂。啊余香绵长，好闻。顾静静，哎，我知道你在这儿，赶紧给我出来！哎呦，哎呦，我的顾元娘子，顾静静，这还要给我出来？你呢？你算我怕了你呢？顾二娘子在楼上蓝娘子的房间里，你自己上去寻她，千万千万别乱闯啊！顾静静，跳起来，跳起来！顾静静。说这洛阳城是人人爱美呀，城中有个顾家，靠着经营煤矿上高，成了城中第一商家。这顾家有四位千金，鸳鸯顾若若至貌无双，是商业奇才。江城评价，掌上三成。这二姑娘顾静静绝得很，能拿啥事都跟阿紫对头干。我顾静静不把顾家产业做到天下第一，便不罢休。这老三这一身好能耐呀，都是个脾气有点暴。你看看，我看谁敢动？这孙女儿什么可能？没人见过她这真面目。再说这顾家掌柜的，半个月前在南疆突然失踪。这顾三郎和四郎一听到消息，抬着棺材直奔顾府，办起了丧事他俩肯定是想把这所有的钱财都揣进自己的兜。咦，你说这都能啥呀？请大家都离开吧，顾府并没有丧事要办。若若，你你这一袭红装，冲撞灵堂的，你不是让你父母的罪天之灵，嗯，伤心不愧吗？我阿爷阿娘活得好好的，在南疆逍遥快活。你们在这儿摆灵堂送殡，才会惹得他们不快。顾四爷，这是什么意思？别听他乱说！你们把他们都放起来！上当！我看谁敢动！都别闹了！棺材里并没有尸首，父母尚在人世，你们可以自己来看。给我住手吧！这顾静静现在打什么鬼主意？这个呢，是昨天我的好四叔送给我的书籍。他说了。只要今日我把阿紫引去花楼，令他顺利拿到顾家掌印，就送我城里十间铺子作为打理。荒唐！对不住各位了，让大家看笑话了，请各位自行方便吧。大闹灵堂，有点意思啊。李克呢？他那个懒懒散散、不求上进的东西，想必也是在花楼里过的。烂泥扶不上墙的东西，没关系。聪儿，顾家那几个女儿你知道吗？阿娘可是指的顾氏四千金。如果把顾家元娘许配给你，你要不要？这顾元娘花容月貌，要是再能把顾家的产业当嫁妆，倒是也勉强与我相配。顾四郎答应将他和一半的顾家产业卖给我。聪儿，明天娘就带人上门给你提亲戚。茉莉花全被你家抢走了，抢走？我们不是跟花商已经签了契约了吗？是李香二郎给出去的话，他对花商说，说林是他为过我们的妻子。荒唐，无媒无聘，为什么要传了他的妻子？可是现在整个洛阳城都传开了。我记得李家是不是有几个死忠的客户？我们敲了好久都没敲动啊。你去把那几位老板找来，我自有办法。这你这里都没有茉莉花，凭什么让我们离开这里？拜托你们，顾老板，这是什么意思啊？想必大家都听说了。李郎带着人把我家茉莉花都收走了，是有这么个传言？不是传言，李顾联姻已是板上钉钉，顾家的秘书加上李家的公益，不久之后，这洛阳美妆便是我李顾的天下。这和我们有什么关系？自然是有关系。我与李郎打算成亲之后，将成品价涨上三成。三三成？你们去抢啊！三成？当然是不能抢到张老板头上。这不，我拟了一份原价协议。只要你们此时与我顾氏先签了契约，便属于我带到李家的嫁妆，不再涨价之列。愿意的话就算了，成亲之夜记得早点到，隔阂上几位啊！进来，进来，进来，我们先。文、啊、姐，你这是干啥呀？别别别，别急，阿紫结婚本来是大喜事，你说你这样的话，人家也会笑话你姑娘，不要教你好女儿是吧？师叔，刀剑无影，让肯定。我我我可是你亲四叔啊，咱们是一家人，你你你别这样。他李家压根就不配娶我阿紫。
，根本就不配了。我干媒妇三十年了，就没见过这么当对的。大小姐，我们这么抢李家的客源，没问题吧？兵不厌诈，况且是他们抢我们的东西在先。怎么了？你慢慢说。长兴房的李家，上班来给你提亲来了。三娘一听，提了亲，不管他听去了。娘子，你快去看看吧。真的来提亲？不是李从军是诈。文文，把剑放下。阿、啊、珍，这个就是若若姐是吧？对对对。若姐，你今天可真……这门婚事，我不同意。这些钱算是补偿你今日白来一趟。若若，你眼里还有没有我这个长辈？放肆！这是我们顾家的寨子，轮得到你说话吗？阿紫经理是他支书打理，我可没有那么好的脾气。你你你你这是要杀我吗？若若，你也不好好管管文文，他现在都成什么样子了？如果我要去官府告他，有啥好处吗？哎呦，这拿长剑对着长辈，这像什么样子呀？按唐律啊，殴打谋杀叔伯是恶孽。这人是若之，要克他罪证，分手从杀头的。他不是恶孽，娘子，只会斗气走火，竟然还敢打唐律。殴打叔伯可是要杀头的。若若，四叔实话与你说，你父母现在音讯全无，你二叔他又常年卧病，今儿人家李家来求亲，只要四叔我点头，你就没有不嫁的权利。就是，这自古以来呀，婚姻大事都是父母之命、媒妁之言，何来女儿家自尊的道理？你,你今儿若执意不从，<笑>不止你会背背上忤逆的罪名，就连你的妹妹呢，也都会受牵连。你威胁我们，嫁人有什么了不起的？是你媳妇，这没你说话的份儿。顾静静，给我出来！顾静静，我，杨子，不好意思啊。哎，杨子，杨子，这位杨子，你听听我说，我是被我弟弟骗来的，托我这帮个忙。好，我嫁。什么？但我有我的条件哦，什么条件？我是顾家的元娘，李家应当三叔六人，明媒正娶，浩浩荡荡的引诱我们。今日是聘礼，下的太傻，也太过仓促，请李家另择吉日，聘礼翻上三倍，再催。哎，元娘，你这要求是不是有点太高了些？我自然有我的嫁妆，而且四叔也不会亏待我的。对对。行，好，不搞不搞。这才是我们李家要娶的心腹应有的排场和气度，我们这就回去另备聘礼。克儿，走，亲家慢走。亲家，常来啊！我是顾家的元娘，李家应当三叔六礼，明媒正娶，浩浩荡荡的引我过门。今日这聘礼下的太少，也太过仓促，请李家另择吉日，聘礼翻上三倍，再次登门。好。我们这就回去另备聘礼。克儿，走。亲家慢走。亲家，常来啊！看你们的样子，应该是成了。<笑>大喜呀、啊！要不把四娘叫回来，大家乐呵乐呵。二姐，你怎么能这么说话呢？你不记得咱们顾家的十次真言了？人和家事兴，商和钱多尽。这么土的家训，想忘也忘不了呀。你呀、啊，没忘记就好。对了，你在洛阳人脉广，去帮我找一个人。在洛阳城的确没有我顾静静寻不到的人，但是我帮了你有什么好处呀？这刚背完家训就想要好处，一码归一码。三处分商行下一季度的入货预算，要拨给我胭脂铺一家。二姐、啊，我看你这是掉进钱眼子里了。三成，那你的营收也得比另外两家多三成才行。我会比他们高出一倍，成交。说吧，你要找谁？今天带来的是龙涎香，龙涎香是我南疆上等香料，乃百年难遇。我自然是。来，阿忠几位啊？二十两起交，价高者得。二十二两，四十两，我出二百五十两。听说李家郎君是品香高手，那你觉得台上这龙涎香如何？小娘子考我，此香优湿，余韵悠长，乃上品中的上品。传说龙涎香是海中蛟龙的口衔，土在海里所化。嗨。都是附会吧，这只不过是金鱼肠道内的分泌物，不少金鱼因为这龙涎香被捕杀。金鱼本身没有错，只不过它体内的香太珍贵
人人都想抢。那你觉得这青云该如何自救？眼下潜龙在远，还需风浪相助，才能一招翻身。你们俩说了这么半天，也没说明白这风浪要怎么救青云啊？哎呦，若娘子，你就别害羞了，快签了吧！啊，若若呀，你放心，带你嫁入李家，我定会像亲闺女一样待你。阿紫，阿紫，阿紫，不要钱，他儿子昨夜流言叫放肆，到现在都还没回家呢。你胡说什么？若、哎、若，你还犹豫什么呢？啊！哎呀，娘子，这两位英雄，一定要保住他们的产业，希望我没看错人。不成了。阿紫，不能钱。赶紧去官府备案，这是大喜日，耽误不了。快去，快去！给姑娘子道喜了。既如此，我们就告辞了，回去准备一下婚事。行，亲家，我送送您。好，亲家，那天可得早点来呀、啊。亲家慢走啊。定下好了，交出来吧。阿紫已经签下定书，你还想怎样？怎样？当然是交出顾家的掌印啊！哪有这外嫁女还长着顾家印呢、啊？你今儿要老老实实的把这掌印交出来，交出账本，咱们呀还能客客气气的做亲戚。不然啊？不然怎样？你别太嚣张。嗯。阿紫，嗯，我不愿意你受这样的委屈。文文，你先退下。那就把二叔、三叔、静静一块请来。要交家业，也得要是当众交接。好，都是一家人，顾家的祖先要是看到你们闹成这样，也是不得安宁啊。不是我要闹，是四叔逼我嫁在先。哼，这婚书可是你自个儿签的，已经有一份送去官府备案了。你若不交出掌印，这顾家还清理不成？哎，顾家的秘书是有掌印保管，难道关系到顾家生死存亡的秘书，你要带到李家去吗？那依二叔之见，依我的意思，你把掌印交出。账本誊写出来，我做主，家业暂时交给三郎四郎代管。一旦你的父母回来，如数交还，分毫不差。万一兄嫂他们真的……二叔说的对极了，可我觉得这法子吧不妥、啊。阿紫虽然嫁了，可是我没嫁呀。把顾家掌印给我，我顾静静愿为此终生不嫁。不把顾家产业做到天下第一，便不罢休。金丽香，哪有？多大的女子？你你左手左怎么补啊？哦，掌印不是给阿紫不妥，是给女子不妥。从儿，阿娘，你的婚事啊，就这么定了。等到顾若若嫁进李家，她顾家的产业就都是咱们的了。说到底，是叔叔们想争夺我阿爷阿娘的产业啊。那我不妨就直说了吧，我阿娘此次前去南疆之前，曾嘱咐若若。无论发生何事，都不能放弃家业，更不能将秘书交给旁人。可那顾老四真的愿意把整个顾家送给我们李家？顾四郎当然不愿意，可他顾若若已经嫁到了我们李家，他的钱、他的家业，自然是要给我们李家。哼！你这个不尊长辈、无一不孝的东西，你已经签下聘书，就算是告到官府，也是我们有理。哟，不服气呀、啊？不服气也没用。顾家那个绝户啊，已经被我们从儿吃到嘴里了，是吗？算了。四叔不妨先仔细看看这婚书。福城东都洛阳郡李郎所请，以顾府大员袁小娘子小四若若者，与长子长子李克。你你好手段，李克顾若若，你们好手段。亲，我想起来了，我得去祠堂。拜见我的阿姨阿娘，告诉他们我即将大婚。我今天爹失陪了。你你各顾家门，何何何百年？四弟，这这是怎么回事？若若嫁的不是李从吗？怎么变成李克了？非耻非罪！各若本家，各顾家门。顾若若，你说什么话呀？就是两头婚的意思啊。自吃各家饭，各睡各家床，除却一纸婚书束缚。
我们各管各家，顾家的家宴不会被我带到李家，顾家也改不了姓。好啊，你耍诈！这段婚事我不同意。四弟说的对，我也不同意。三叔四叔啊，这婚书已经上报了官府，已报婚书，即有私约而折回者，账六十。这婚书已签，你要是敢违约，那就等着挨板子吧。四弟，咱们走。若若，你留步。二叔，您说。老三老四，哎，我身子骨不好，好多事儿也没人知会一声。没照顾好你是二叔的不是，幸亏你脊梁化险为夷呀。多谢二叔挂念。但有一条，你要切记，不管到什么时候，要提防着李家。嗯。顾媛娘不愧是顾媛娘呀。只见了李克一面，再结合我的只言片语，便能筹谋至此，真是好心机、好手段呀！妹妹过奖了，自作多情。我挂心的是顾家长业，又不是你。那你到底跟李克聊的什么呀？我呀，我不嫁李彤，改嫁给你，如何？嫁给我？我不想家业落在叔叔手中，你也不想一辈子被陈氏母子压制。既然我们愿望一致，何不一起合作？怎么？不敢，你一个女子都敢拿婚姻大事做赌注，我有何不敢？那我们就结两头婚，你我各落家门，各管本家，你我约法三章，事成之后互不拖欠。约法三章？没错，第一章，你我只是契约婚姻，我不能占你便宜，你也不能占我便宜，咱们白日做夫妻，晚上做兄弟。呵，你还能占我便宜啊？这世间男子能占女子便宜，女子也一样能叫男子吃亏。我顾若若做生意，一向公允。错。第二章。你我不能干涉对方情系何处，盟约结束后可以各自婚配。这又是什么意思、啊？你若是遇到心仪的女子，我不能约束你不去见她，更不能刁难于她，反之亦然。不够吗？要么标上可以另建外宅，另置外室。不不不，够了，已经够了，这个我应了。第三章。第三章，要互相信任，不得猜忌对方，戮力同心，直到事成。这是自然。这是契约。哟，这不是顾家几位娘子们吗？乃真风把您几位给吹来了。哎呀，快请进，快请进。我们呀，新到了香茶馆，想用干果蜜饯雷龙给娘子们吃。来呀，过来看一看啊！来，来这位爷，我来看一看，行，路过路过。嗯，那就这么说定了，再会。这是不舍得心上人呢？什么心上人啊？我看他跟小手的东家没什么意思。什么？什么？没什么。不舍得就不舍得。来，过来看看。您呀、啊，买一只簪子送给心爱的小娘子，没准她一开心就能陪你多逛一逛了。来，输了不是心上人。拿一个，我送给我妹。哎，得。哎、郎君，您找我。你把这个给他送去。他？嗯。哦，新夫人啊，我知道，我知道，我这就把他送到顾府去。快去吧。哎，郎君，话说回来，您是什么时候买了这根簪子啊？啊，我这么多干嘛？快去送。哎，我这就去。快去。哎娘子，你的新衣拿来了，您试试看看合不合身。啊，合适合适。哎呀，不是，明儿明儿再说。是。哎，好像是元宝的声音。元宝。哎。元宝，你真是不像话。元娘子呢？娘子带着二娘、三娘喝花酒去了。啊，他们不带我。新娘子逛花楼，真是太离谱了。叫人用干果蜜饯雷了，给娘子们吃。快请进，快请进。哎，妈妈，你说这事也真稀奇啊！这女儿家什么时候也开始逛青楼了？瞧你个没见识的，人家可不是普通的女儿家，人家是安叶芳顾氏的掌弟和掌柜、哦。咱们楼里的姑娘们呀，能不能艳压洛阳，可全靠他们的。是是是是。郎、啊、君，郎君，怎么拿回来了？
，新婚他他新婚前夜，逛花楼喝花酒去了。你说什么？顾娘子，好久没来我们花楼了，可想死我们了。这不来了吗？就是就是啊，好久没来，大家都想不起来。尽管你要部门不缺不亏哦。没问题。哎，狼群去哪儿？你们拿单子，搜个屁的单子，抓奸去！你等等我。顾家爷娘，你可是很久都没有来了。就是就是，人家想死你了。就是，哎呀，就是嘛！你快帮我看看，我今天这个妆怎么样？芙蓉娘子今天这胭脂倒挺别致啊，<笑>你看出来了？好看吧？好看，<笑>白里透红，不浓重，不死板，是哪家的胭脂？我跟你说，这个是香大儿家未上市的新鲜货，只有内部试用，我们用的好，他们下个季度才会主推呢。<笑>内部试用在全线推广，嗯，是个好办法。文文，记下来啊。嗯，牡丹娘子这香水檀香分明，甚是好闻。<笑>我倒觉得檀香味过浓，盖过了主香，略显呛鼻。你怎么来了？我的新嫁娘在大婚前夜跑来喝花酒，我在坐得住吗？啊！我和静静、文文他们过来做新品的研究，有什么问题啊？你，开始了，开始了，走开，走开，走开，文文，文文，把静静叫上，好嘞，来跟着我。哦，李郎，您可有些日子没来我们安乐坊了。云玉松娘还有燕玉娘子，为了您啊，可是茶叶不思，饭也不想。不过呀，整个洛阳都知道您家要新婚了。您可千万别有了新嫁娘，就忘了我们安乐坊的旧人了。你你去吧，去。嗯。你脸色怎么这么差呀？别担心，我俩就只是契约婚姻，我是不会计较你那些云云艳艳的。不过，你下次再遇到他们的时候，可以帮我问问，他们平日里都是喜欢什么样的胭脂啊？呃，日常就比较爱穿戴的衣服啦、首饰啦，呃，还有就是是喜欢用香薰还是香囊啊？哪有让自家郎君去外面喝花酒的？过分了！听说这次的法规赛不一样啊？听说亚洲的好像做大美腿。听说南疆花架这次围上洛阳，从南疆带了个小鬼回来。算了啊，哎，瞧瞧，走那个。静静。大赛由来自南疆的香料世家花家承办，花家特此奉上一位用南疆秘术调养的美人，以答谢诸位的厚爱。诸位若是有谁看上了，三日之内价高者得。这秘术可是让顾家风生水起的秘术啊！人家顾家的秘术是什么？我可不知道，我只知道呀，我们这位身怀秘术的美人和那顾家的主母一样，也是来自南疆啊。那这,这秘术我们怎么办？跟上。下次给你送官府。哎，没事吧？多谢郎君搭救，小女子柳娘无以为报，唯有一事。哎，大叔，你一个南疆人，什么时候也学会我们中原人以身相许的戏码了？我看过中原话本，上面说了，在中原被郎君搭救的话，是要做他妻子的。嗯。啊。我有妻子了，明天就有了。柳娘子有父母双亡，流落南疆，在神都无亲无故。郎君若不搭救的话，我就死路一条。你你先起来，你先起来。你既然没有亲眼投靠，就在这住一宿吧。嗯，这怎么行？怎么不行？她一个女孩，流落街头，过了宵禁时间是会被打板子的。嗯，要不，李克，你看人姑娘对你一往情深，你就把她带回你府上去吧。我，哎，绝对不成。一个风流是整个洛阳城出了名的，把这娇滴滴的小娘子送到他府上，那不是肉包子打狗？算了，你先等我们回去暂住几日，等你找到住处再说吧。怎样都行，咱们先赶紧离开这儿吧。方上就要落锁了，走吧。先去我们那儿住。哦，顾若若，明天大婚，临百忙之中啊
，可以抽个空。放心吧，忘不了。你也别紧张我，那是好的。刚才听老宝说你会南疆秘术，姑娘还是不要问了，又是些伺候人的法子。什么法子？可有方子？就是一些手法，会让人开心的。是怎样的手法？如何叫人开心？呃，就就就，哎呀呀，就是一些会让男人魂不守舍的法子，你们还是不要听了。你说说呗，我想学。这是哪家的武功啊？武功？对啊，为什么我们不能听？你就详细跟我们说一下，这秘法还能让男子魂不守舍，这到底是什么手法呀？它具体是怎么操作的呢？<笑>娘子，我。<笑>这到底是什么手法呀？哎呀，娘子，求求你别问了，你这都给我整不会了。主人，人们晚了，有事儿就回衙套带回那花落女子，听老宝说，此女子身怀秘术。什么？转心吧。你以为我生气了？走，我高兴还来不及呢。<笑>你做的很好，你继续跟着顾仲荣。师傅，您来了，来来来来来来，一边一边行行，来来来，这李顾两家的喜事办得也太快意外了。这新娘竟然不去李家拜祖先，这你就不懂了。这叫两头婚，今天先去本家，明天才去老家。欢迎欢迎欢迎，来来来，来来来，来，恭喜恭喜恭喜恭喜，又有新老板，新老板回来了，来来来，李小姐李小姐，恭喜恭喜恭喜，你别想。天真自然，敢爱敢恨，我更敬重了。想必这位仁兄也是爱慕弱弱，所以才会冒着风险来相亲的吧？哎，这不更加说明我这个新嫁娘魅力非凡，能够娶到她呀，自然是李某的福气。今后若不好好珍惜，岂不辜负呀？再者说了，世人都喜欢娇柔可爱的女子，但我李克偏偏喜欢弱弱这种敢爱敢恨的女子，你说是不是啊，弱弱娘子？哼，李郎君倒是情深，不过今日我一定要带弱弱娘子离开。刀下留人！刀下留人！啊！唐突了，小娘子。我我我哪？你这这这，张哥张哥，齐头，你们为了所谓的齐统逼加我阿紫，就是要毁了这桩婚事。什么呢？住嘴！要不是你们要挟我阿紫，他怎么会嫁给李克这个登徒子？我就是为我阿紫鸣不平。过问，今天的事情你太任性了。阿紫，都愣着干嘛？还不快把三娘给我关起来！不知悔改，便不改饭吃。阿紫，我这是为你好啊！我的事，我自有分寸。三妹，让他走，我带我看看，看他跑去哪儿。哎，你你看这事儿怎么怎么闹成这这样？依我看，这这婚事暂时先先放一放，再把
你们找回来。怎么样？咱们继续。夏旭，这夏旭的账是怎么会把仇人使了？这是他帮会的下去。顾家姑爷半条命都要他丢在这儿。是的，这邢姑爷，莫非不肯受夏旭之礼吧？我有什么不敢的？哎，阿俊，我替他受。来，我是五人，区区十八关不算什么，他们有一刁难，就算你受了，还会有别的。<笑>四兄，我不是吃醉了吧？这夏旭礼啊，本来就是娘家让姊妹闹一场的。难道四叔想和静静当姊妹不成？别上了，别上了！来人啊，把四叔请下去，让他醒醒酒吧。你一个晚辈，竟然敢这么跟姊妹说话！你醒酒去吧，走，下去吧。嗯、这位郎君，莫真要替我子父受礼？大丈夫一人既出，哎，姑娘，请吧。有担当又讲义气，这男人倒真纯粹。那我可就打喽。大惨了，我是八人。真的。这一礼算过了。嗯，这个月郎君真奇怪，刚才四郎君那么凶，他不怕。娘子您这么温柔，这么漂亮，他倒是怕的连路都走不稳当了。倒是有趣，这个男人有点意思。我知道你在想什么，是吗？那你倒是说说看，我在想什么？你我堂下约法三章，白日是夫妻，晚上做兄弟，你可别想占我便宜啊！啊、嗯！你可别怪我没提醒你啊！你若是敢对我行不轨之事，我就不客气。家中皆以为你我姊妹反目，无人赦免，务必趁此良机，恰找出爹娘失踪真相。阿姊，你放心，我此去一定能查出真相。你若是敢对我行不轨之事，我就不客气了。哎呀，你你放心啊，姑娘，我李克留恋花丛，天涯浪子，什么样的娘子没见过？就算是我喜欢上男人，也不会喜欢上你。那是最好。你睡地上。我睡地上？哎，你搞清楚啊，就算是兄弟，也不能让兄弟睡在地上吧？更何况这可是我李家，凭什么是我睡地上？因为你我君子之约，你不得占我便宜。我们是有约不假，可是君子之约乃是互为帮手，乃平等互敬之约。凭什么你睡床上，我睡地上？罗非，来来来，你给我下去啊！我我不下，你给我下去。娘子，你小声点。给我下去。娘子，小心声，小心被坏人听到。哎呀，我下去。哎呀，哎呀，哎呀。哎呀出了。没想到顾洛洛把秘书看得这么紧，查了这么多天，还是一无所获。看来顾家不出点什么事儿的话，这秘书的真龙恐怕是难见天日郎君，郎君，哎，郎君呢？哥起了。讨厌你们李家！新婚第一天，你家郎君就招惹府里的小丫鬟。我可早就听说过你家郎君的名声了，没想到比传闻中更可恶。哎呀，一大早的吵什么呀？娘子，新婚第一天就有人敢欺负到咱们头上了。你是谁？姑娘子周安，奴婢是夫人的贴身侍女，叫雪寒。夫人说，姑娘子与郎君是两头婚，郎君身边不能没得照顾的人。所以派我来当妾室，还真被我给说中了。可惜啊，可惜，可惜什么？李克昨夜对我起了誓，若是那妾室
便把那子孙孽根给切了，一辈子当太监去。元宝，嗯，拿刀。是。你，不可怜。谢谢老弟吧。哎，我什么时候起过这样的事了？我们不是说好互不干涉的吗？我知道了，你是不想看到我一副纳妾，所以呢，不惜违反契约。啊？我以为他是你继母安插在你身边的眼线。你要是喜欢他，我现在就把他给你叫过来。哎。顾叔叔，顾叔叔，你就是洛阳城中最粗、最直的一个木头。木头？哎，算了。据我所知啊，我母亲陈氏一直跟你们顾家有暗中勾结，明面上将这些妾室放在我身边，实际上她盯着人。是我、嗯？我怀疑应该和你们顾氏的秘书有关。你可得小心些啊！你们顾家绝对不太平。赫儿，若若。这是我亲手团的两碗玫瑰汤圆，趁热吃吧。李贺，你自幼玫瑰花粉过敏，大婚第一天我倒要看看你吃不吃这碗汤圆。母亲啊，这个汤圆它不易消化。母亲赏赐的汤圆，你若是不吃，外面的人会说你不孝的。这让母亲不怪罪，还人怎么说都无所谓。到底不是正经的母子，自古说后妈难当，这孩子大了。连碗汤圆都不愿意吃。这汤圆真好吃，多谢母亲慈爱。至于母亲刚才说后娘不后娘的，都说母慈子孝，母亲慈了，还愁我们这些做子女的不孝吗？您说是不是啊，母亲？啊，能吃是福，能吃是福。哎，我还真想瞧了这丫头。他竟然看出了我花粉过敏，还替我解了围。你为何？带手机，带手机。上菜吧。哎，不好了，不好了，娘子，你可算吃完了。仓库出事了，你快回去看看吧。仓库？我也说不清楚，您回去看看就知道了。嗯、唐叔，这都怎么回事？大小姐。库房里的油膏不知为什么流了出来，污染了芙蓉粉。昨天晚上谁负责守夜？呃，没有人。怎么会没有人呢？老爷和夫人失踪后，顾家上下乱成一团，哪里顾得上仓库啊？哎呀，这批货是胭脂铺下季度的新品，还有不到七天就该出货了，再赶一批来得及吗？顾若若，你连一个小小的仓库都看不好，要我说啊，你就趁早将这个掌印换人吧，换一能看住的人看吧。哎呀，行了。现在这些粉都已经被油脂给浸泡了。依我看啊，油脂烈酒的原料就不应该跟成品的货物放在同一个仓库啊。哦，有王老爷和夫人在的时候，这间库房只对放包装好的成品，原料都是放在密藏的。现在库房没人管，原料、成品、包装盒就都堆放在了一处。涛叔，你马上安排工人，按照阿姨阿娘之前的法子，把油脂烈酒等易污染货物的原料通通搬进密藏。好，万万不可。二哥，二叔叔，密藏。是存放顾氏秘书的地方，一旦开仓，秘书就有外泄的可能。嗯，何若，如今你父母已经不在了，眼下你最重要的任务就是保存好顾氏秘书，为了一两个季度的货品开仓。你糊涂呀！二叔，你错了，顾氏在商场屹立这么久，秘书固然重要，但顾客才是顾家立足的根本。若是为了秘书而丢掉了顾客的信任，这绝不是做生意的长久之计。好吧，南看秘仓事关重大，需找以稳妥之人负责此事。二哥。这仓库有血喽，就因为他不如了，着急嫁人，疏忽了赵坎。依我看，这转仓这么重要的事儿，不如交给不如交给我最主大。死丫头，不行，你们没有过管理仓库的经验，怎么不行？顾若若，你别别再扒拉了。老陶，哎，你在顾氏多年，秘仓一直都是你在打理。你说，转仓之事交给谁更为稳妥？嗯、这我有法子。说，既然是因为芙蓉粉被污染而起，那不如。谁有办法把被污染的芙蓉粉卖出去，谁就负责转仓之事，如何？二郎君，这个主意好啊！你你你你开开开什么开什么玩笑，祸都成成这样了，还还怎么怎么办呀？我想办法，我也可以。老四，谁谁管谁？那就以三日为期，谁把受污染的芙蓉粉卖出去最多，谁就负责转仓。怎么样？还能用吗？被油泡过了，粉质黏腻，上不了脸。哟，顾若若，着急呢。我要是你啊，就不白费力气在这儿做无用功了。金娘子，你说的你好像稳赢似的。嗯
，你这是什么？这可是我去掉污染的秘密武器。阿紫，你听好了，这一次转仓负责人一定是我。叔叔，油脂渗漏一事疑点重重，我觉得可能有人想趁你转仓之时偷走秘书。总之你小心些。嗯我这呀是珍藏版的珍藏版新品，珍藏版又升级了，只要那么一点点，对，只要那么一点点，就能拥有完美血迹。这么厉害，这是什么新品啊？花果冰娘芙蓉版就是我手上这瓶雪肤粉，这瓶雪肤粉呢、啊，可是融合了我们顾家最新秘术，能让你的皮肤啊变得最新最滑白嫩。怎么了？不能说，不是答应人家了吗？这瓶雪肤粉不卖给别人的。哎呀，我原想只把这产品独家卖给你，可是我看到这洛阳万千少女从此。你的血白肌肤无缘，我的心呐、啊，于心不忍呐、啊，所以我决定卖，所有的都卖，我我送，我给家人们送大礼，我买一瓶，我送你一瓶，我再赠你一瓶，而且只要五折，直至今天。三哥，你疯了？怎么能这样呢？五折，五折，都是咱们家打算卖给你们的上等品，五折，他不会赔死的。这是我的卖货摊，你把这给我闭上。家人们，你们都是我的家人们，我不要五折，不要四折，我只要三折。兄弟们，买单！这不行啊，咱们成本都回不来，就会亏死的。亏死又怎样？这都是照顾我们顾家生意的家人。为了这家人们亏死，我也乐意。听我说，我说一个价，老老实实给我上货，要不然我一脚把你踹出我的卖货摊。家人们，我决定，这芙蓉雪肤粉，今天，今天，只要只要一折。又加了白油彩的雪肤粉上，简直丧尽天良，丧尽天良。可他们确实把东西卖出去了，也没有违规。不就是摆摊吗？我也会。上好的日绒粉来看一下啦！看一下吧，日绒粉来看一下。看一下吧，日绒粉来看一下吧。看一下吧，我们新出的，看看我们新出的推出的日绒粉。姐娘们，之后啊，我们家日绒粉迷倒众生。姑娘，你上好了。日绒粉，看一下，看一看，姐娘子，这个呗，看一看，看一看，快来看看吧，我们最新推出的。不要挡我！我要赶什么雪粉去？啊！你不管，你给我滚滚的！哎呀，行了，你跟人顾客置什么气啊？那有什么办法呀？三天之内马上就到了，只怕转仓权限已经是四处的囊中之物了。这样，你去把小叶将军约出来。他？你找他做什么？你不会是看上他了吧？顾守仁，我告诉你，你已经成婚了，请你自重。想哪儿去了？你只管去约，我替你办货。嗯。行吗？啊！顾二宁，约我来这儿做什么？前几日打了小叶将军，我心里不安呀，怕从此与小叶将军结下仇怨，于是下请小叶将军过来，给将军赔不是。啊不，不用，不用。怎么，我看起来很可怕吗？啊，没，没有。是我顾家从南疆得来的秘方之一，对跌打损伤均有奇效。你别看它瓶子小，就这么一点呀、啊，在我们家铺子里便值十斤。这，这么贵，我不能收。将军不收，便是怨我。这么金贵的东西，我……你若是觉得过意不去，把它买了便是。有，有十斤。等我。等等，我不要钱。不要钱怎么办？我听说君子一诺值千金，我不要钱，用那瓶药酒换将军帮我个忙，如何？什么忙？小将军，富儿过来，那就这么说定了。走过路过不要错过，快快听好！我这里有一个好消息，顾府将以一千两黄金，在洛阳城中选出十一位洛阳小姐，只要你们足够做些事，来参加我们的选秀，才有钱，年龄不限。哇！走走走走
，我们还请来了全洛阳九万少女的梦小叶将军来当选评委。被他选中的十一位洛阳小姐，除了能够成为我们故事美妆的代言人之外，还能够组成雪肤歌姬，拥有属于你们的舞台，成为全洛阳最红的女神。现在呢，凡是购买一瓶我们的芙蓉粉液，就能够送一张报名表，先到先得，先到先得啊！报名，报名，报名，报名！好，加油，加油，好，好啊！开始。好，加油，加油！好，好，我是来自如云楼的萧环，自选才艺是胡玄武。不敢做，你摔倒了，你不及格。下一位。大家好，我叫小花，不是笑话哦。我还有另外一个名字，叫叶未期，是叶将军未来的妻。我的才艺展示是比心，不要做星星，别星星，给你看看。的那一批早就卖完了，这些都是预定的量，最近赶工赶出来的。这么多啊！不不，芙蓉羽绒粉的订单卖爆了，你看看看看，这这么多，哎，累死了。这就喊累了，以后跟着顾老板，有你累的时候。哎，你脸怎么红了？对对对，你们俩不要脸。呃，他怎么了？我我有点困了，我先回去睡觉。你又怎么了？哎，吃吃吃吃吃吃，就知道吃！我让你们过来，吃在这吃东西的吗？啊！这还这这这这这么多，没没买的，赶紧赶紧赶紧给我给我买好！顾四郎，你这粉也太难用了，这边的第一波顾客还行，那个现在谁还用啊？就是，大家看的都是点芙蓉羽绒粉，谁还想你这个？你你你俩你俩吃不吃不不不讲要过年了吗？我今儿呢就是来要工钱，把这三天工钱给我结了，我也要去参加芙蓉小姐大赛。这不，这还有这么多粉，你们卖了吧？我这我这还我这还亏钱呢。顾四郎，你什么意思啊？告诉你，今儿不给我结钱，现在就去报官。二郎君，请点完了，点完了。二郎君，三分货中，晋阳的芙蓉羽绒粉卖的最多。四郎君的辞职，袁娘子的一份也没卖出去。哟，顾若若，我以为你多厉害呢，没想到还不如我呢。<咳>既然是静静卖的最多，那就交给静静。慢着。我顾静静做事，向来一是一，二是二。我的功劳别人抢不走，别人的功劳呢，我也不会贪。这一次的转仓之事，理应交给顾若若。你胡说什么呢？顾若若他输了，你还想包庇他？不成。四叔，虽然这次玉龙粉是我发明的，但是没有阿紫的帮忙，玉龙粉也卖不出去啊。这是所有的卖货清单，你们看一下吧。快快快，给我拿过来。这是六十五，九十九，一百零。一一百零三，一百零三，怎怎么这么多？不止如此，洛阳选秀大赛只是个招商的引子，但凡是咱们顾家的商品，都能借机大卖。大家不要着眼于眼下的蝇头小利抢美食，而是想着怎么把摊子铺开，把饼做大，让所有人都吃得上饼，才是长远之计。二郎君，云娘子所说的很有道理啊。既然如此，转仓之事交给洛洛了。二哥，愿赌服输，谁也不许有怨言。好啊。真是顾家的好女儿，我的好侄女，咱们走着瞧。四弟，二哥，四弟，大小姐，大小姐，从今日起，顾家将恢复阿姨阿娘暂时的规矩，银应原料配方都必须存放于秘仓之中。
，外建库房，只能存放已成品的货物，所有人不得违反。是。大家伙干活吧，小心一点。好好。阿姨阿女，慢点慢点啊！原谅我的冒险，就小心点放。为了查出你们的下落，我只能走这一步，把幕后黑手引出。你们一定要等我。老君，您不去看着转仓吗？他们顾家都没仓，我怎么能不请自来呢？哦，哎呀，啊，你帮我参详一下呗，这金步瑶是不是太俗了，配不上的，怎么办？哎，郎君，这双指干啥？金步瑶，你也太黑猪当头了，莫非是哪位小娘子？哎呀，要不您说说，在您心里有什么能配得上那位？哎呀，都差点意思，差那个人呀。李郎，哎呦，让他们进密仓的时候注意轻拿轻放。好的，大小姐，大家轻点啊，轻拿轻放。哎呀，都差点意思。嗯，差那个人呀。李郎，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，我的脚，嗯，你怎么在这儿？郎君，我的脚好疼啊，好疼。你没事吧？没事，我走了。哎，等等。嗯，郎君，柳娘就是觉得委屈。袁娘子当时说要把我给你，可这么久了，郎君一次也没来找我。哎哎哎,哎,哎,哎,哎，干什么呀？我可没答应要收留你啊。是袁娘子容不下柳娘吗？可奴家没什么坏心思，只想能侍奉郎君左右。哎，别动，跑呢。若若要是你说那样的话，他就不会把你带回来。你说话能不能有点逻辑啊？那为什么你都不来找我呀？嗯、因为，因为。因为，因为本郎君和我娘子啊，间谍情深。啊，间谍情深？啊，什么意思啊？就是说呀，他是我最心爱的人，如皎皎明月，团团星辉，就算是西域最最最最贵重的主武士，都比不上他半分。我的，我这任务怎么完成啊？他貌如西子，温柔似水。哎，将我的一颗寒心啊，融成了一锅热汤。我要将全天下最好的东西啊，都送给他。嗯，貌如比西子，温柔似水。啊，露露。啊<笑>哎。哎，哎，我什么都没听到，没听到。哼<笑>。哎呀，哎呀，我的命，怎么这么苦啊？嗯柳<笑>娘，哎，他腿不是好着呢吗？能走啊？是啊。还说说，哎，郎君，等等我。<笑>行了行了，你别哭了，李克那都是骗你的，他怎么可能喜欢我啊？真的吗？哎呀，来来来来，坐。可可如果伺候郎君的话，漫漫长日。我又能做什么呢？谁说女子就要把余生的日子都寄托在男子身上？难道你没了郎君，就没别的事可做了？我不知道。不如这样，你来密仓帮忙，这下你总有别的事可干了吧？去密仓？哎，那不好吧？那不是顾家重地吗？他貌如西子，温柔似水。袁娘子，我要将全天下最好的东西啊，都送给他。袁娘子。袁娘子，啊，我说那是顾家种地不太好吧？不要紧，不要紧。慢点啊，慢点。哎，孙郎君，去李家找陈氏。是。若若，若若，呃，他是我最心爱的人，如皎皎明月。团团星辉，就算是西域最最最最贵重的主母师，都比不上他半分。他貌如西子，温柔似水，将我的一颗寒心啊，融成了一锅热汤。哎，好巧啊！顾若若，你有病吧？大半夜的不睡觉，这活都点了二十次了。要不你先去睡吧，你还不回去啊？我是想等着那李克睡了再回去睡，他怎么你了？一二三四五六，店家，哎，再来一碗。好嘞。七，你还吃
，有这么饿吗？公安，您的馄饨。我觉得呀，这位小郎君不是饿了，是怯场吧？哎，对啊，心里边一定有什么事情。说来听听，到底什么事儿？我的娘子啊，嗯，好像喜欢上我了。你这是犯什么病了？说胡话了，你才有病呢。哎，你们本是夫妻，相亲相爱，相敬如宾，这本是人间乐事啊！你怕什么呀？我不怕，就就是有时候见到他会心慌。哦，哎呀，这事很复杂，说了你也不懂。啊，哎，你给我讲清楚，我就懂了。哎，说说说说，这事儿啊，跟你讲不清楚。哎，跟我讲不清楚，快吃吧。为什么跟我讲不清楚？他把我比作佼佼天上月，说我比祖母石还贵。他是不是有病？嗯，我还是个未出阁的小娘子，才不想听姐姐的闺阁艳事。我不想，我熬不住了，我去睡了。哦。你有空吗？袁娘子才回家。呃，我在这儿看新货，有点晚了。哦，你这是？哦，我和小叶将军刚吃完夜宵，吃完了。啊，哈哈，嗯，那请。袁将军。李郎先请，袁娘子请。李郎先请，袁娘子请。李郎先请，袁娘子请。袁娘子请。李郎，主任还进不进啊？你们还要锁门呢。要不，一起啊？你们去弄那个灯吧。掌柜，不不不好了，外面都是人。今天是决赛夜，人都很正常，别大惊小怪的。不不不，不是啊。快，收拾！走走走走走，快快快！你们干嘛闹？就是他，他就是姓顾的。你们干嘛？他好意思问？你们卖有秘书的粉叶，害得我们招人上狐仙。对，他脸，他脸什么狐仙？一派胡言！我的玉容粉里面根本就没有秘书。还撒谎！那如玉楼的云娘，为了你们的粉叶，却被狐仙附身杀人丢了性命，让顾家秘书害人不浅。就是顾家，害人吗？害人吗？来人！来人！来人！别打！别打！别打！别打！已闹出狐妖之事，责令洛阳小姐大赛立刻停办。胡老板，我们走一趟吧。我跟你一起去。不用了，这事与你无关。哎，怎么就跟我无关了？我们签了契约的，你想耍赖？假如爱有声音，难为你这种时候，还记得咱俩的契约？来日夫妻，我记着呢。这份情，我偿了。放心，要真出了什么事儿，我绝不拖累你。胡老板，请吧。没说说，李氏美妆让你比狐仙更美。洛阳花魁选举没有狐仙作祟，特邀顾家主理人顾四郎担任创办人。娘子，李氏已经开始卖粉叶了，买一瓶粉叶就送一张报名表，这和我们一模一样啊！不就是抄袭我们洛阳小姐选美比赛吗？还踩着我们做宣传，简直是岂有此理！看来这狐仙之事和四叔脱不了关系。参见录制。嗯，这你们也都看见了啊！现在外边是群情激涌，方纷纷要求本府把顾家的人抓起来，以平狐妖之祸啊！哎，吴静静，你虽口口声声说粉叶没有问题，可你没有确实的证据，那本府要如何信你啊？啊，老陆，静静她已经把配方给你了，这里面的原材料和加工都没有问题啊！哎，我去给他们当裁判，我每天都用啊！哎，如果真的有狐妖杀人，要找第一个该找我呀！再说了，静静，她不是这样的人。嗯，哎，你又明白了啊？你是她什么人呢？你能为她保举作证吗？嗯，以本府看啊，这个顾静静为本案主犯，这个为了平息民怨啊，理应即日收押天牢，就这么定了。老陆，陆知府所言极是。顾老你，但应该收入天牢的不应该是舍妹，而是在下。啊？粉叶出了问题，首当其冲的也应该是我这个顾家的掌印。静静只是听我的吩咐，研制粉叶而已。若是粉叶真的能招惹狐仙作祟，主谋的也应该是我。嗯，有道理，有道理。那你是主谋啊？
不如让你发什么疯？谁要你替我做了？可若若还有一个请求，还请陆知府宽限我三天，让我好查清整件事情的来龙去脉。若粉叶真有问题，不用知府大人来访，我自己走进大门。嗯嗯，好，就我给你三天啊！时间一到，就别怪本府秉公办理了啊！就这样吧，回家吧，回家吧。好了，退下吧，大人公还忙。起来，走。若若，你看，一块破布有什么好看的？你仔细看看，这是那个撞了狐仙的花娘的面，上面沾了少许芙蓉玉龙粉液。确定是我家的粉液吗？怎么多了一股特殊的香味？什么香味啊？很诡异。像是南疆的香料，南疆？难道是秘术？不是，但是这味道，我之前好像在哪儿闻过，仔细想想，却我不记得了。现下洛阳城中，不就只有一个来自南疆的花市女吗？郎君，不好吧，郎君？何事如此匆忙？旅客来了，非说我们强买了他们家的玫瑰，闹着要验货呢，要拦下他吗？不必。让他进来吧。哦，李郎君，这花香味这么重，囤了多少啊？熏着我，我就直说了吧。花某这里没有李郎君要找的东西。花小郎君怎么知道李某要找什么？真的只有玫瑰了。你对玫瑰花过敏，请拿走你的身体石花，不要命了。看在我这么拼命的份上，花小郎君不如给我指点个明星来。早说呀，浪费我一只手。我家娘子说了，这个香味确定就是南疆的。花小郎君不是与不认识吧？李夫人好敏锐的嗅觉，可惜花某虽然识得这种香气。但不愿卷入洛阳商行之争，说花某无可奉告，还请李郎君回吧。倒是有一句话可以提醒李郎君：常回家看看。常回家看看。回家看看？回哪个家？啊？你干什么啊？一惊一乍的。嗯，没什么。我呀，今天去了趟花家，花世美呢，她说她知道是什么味道，但是不愿意掺和洛阳的生意斗争，所以呢，不愿意告诉我嘛。完了呢，就让我回家看看。<笑>这个人有点意思啊。什么意思啊？他已经都告诉我们，如果真的如他所说，他不愿意掺和到洛阳的生意斗争中来，那他大可以三个字不知道来打发你啊，何苦要跟你说这么多？你的意思是，他不愿意告诉我们，这本身就是他想告诉我们的信息？哎，至少我们能肯定这个香料就是南疆生产的。哎，柳娘不就是南疆的吗？或许我们可以问问她。哎呀，哎哎，你的手怎么回事啊？他一堆货物，说是玫瑰花，万一是我们要找的香料呢？这我就……你疯了！你不是不能碰玫瑰的吗？你知道这种情况很容易出人命的。你等着，我去给你找找药。真是的，怎么能为了生意连性命都不顾呢？哎，我这是为了生意吗？我。我这不都是？原来你在这儿啊，在我一顿好找。不知元娘子找柳娘有什么事？可是李郎他让柳娘走，那柳娘这就收拾，不打扰柳娘子了。不不不，跟他没关系，是我有事相求。你是南疆人，快帮我闻闻这手帕上沾染的味道，是不是来自南疆的某种香料？元娘子，柳娘闻不出。不过，我听下人们说，大郎君和大娘子在世，常到南疆进货，不知这秘仓里能不能找到类似的？对哦，我怎么没想到这一层？快跟我走！哎呀，你说这南疆香料到底长啥样呀？要是四妹在就好了，她那个狗鼻子呀，可比我灵活多了，还敢提顾明娘。当年她惹阿姨阿娘生气，吵着要离家出走，是谁给她主动开的门锁？还不都是你？元娘子，元娘子，找到什么了？你看，是这个味道吗？不是，虽然有些像，都是刺鼻的香，但这就是一普通的薄荷
，没有那种让人晕头转向的味道。哦，元娘，哦，这柜子这么精致，会不会在这里面呀、啊？啊，不可能，这柜子呀、啊，另有他用。怎么了？有看我找到了什么？朱氏粉液里的香料？什么呀？这是一袋陈茶。嗯，这浓郁的老年陈年茶香，真是百年一遇的好香料。你这个人就是知道做生意，我要把它带回去炼香。好宝贝，顾静静，我让你来是让你来找证据的，不是让你来试香的。再找不到线索，你我都得听天了。哟，你闻出来什么了？什么都没闻出来。那你这副表情，正是因为什么都没闻出来才蹊跷。这说明。那香药不是混在咱们粉里的，而是在制成粉液的时候夹杂在粉液中的。难道这弧线的出现，真是我们造成的？不行，我还是得去出师的花楼一趟。若若，你怎么一声不响的站在这儿啊？我在这里等你很久了。你这弄仓库都弄成小脏猫了，小心行家笑话。哎呀，顾老板没心情。要不你陪我去趟出师的花楼吧？好啊，但是你先陪我去个地方。什么地方？先不告诉你，跟我走。啊！快点！来我房间做什么呀？进去看看。这是。你该不会连自己生辰都忘了吧？快先看看看，都是掌柜送的礼物。掌柜们才不会送我礼物，都是你讨他们要的吧？哎呀，你快看，你快看！以前我不信，现在我发现了，是真的。娘子果然懂。祖母绿宝石、小石盒、小暖炉、软鞋垫、护手羊脂油、银壶披风、暖玉算盘。你别念出来呀、啊！掌柜们自然是不会送我这些寻常小物，都是你搜寻来的吧？你这是怕我饿着，还是怕我冻着呀？这是要将我当女儿养吗？嗯给你你就收着，哪儿这么多花样？好啦，你的心意我知道了，下来。那你要怎么感谢我？嗯，等你生辰的时候，我送你全洛阳最大的烟花。我要全洛阳最大的烟花做什么呀？那你想要什么？我想，我想要你抱抱。我警告你哦，你别想调戏我。我谁调戏你了？逗你玩。你不是要去花楼吗？天色不早了，还去不去了？你别多想啊，这就只是兄弟之间表达感激的一种形式。走吧，走啊！这里就是第一个闹狐仙的房间，也就是相扶的房间。大仙，你还想要什么？相扶，什么都能给你。什么？你想吃肉？他是在让你和那个边去说话。你说什么？帘子后面竟有新鲜的人肉。啊啊啊啊我们今天也算是同生共死了一次，今后可算是生死兄弟了啊！若若，其实。其实我
。若姐，给你带来好吃的。不只是想跟你当兄弟。快进来吧。你怎么也在这儿？我不在这儿，在哪儿？哦，忘了顾若若已经嫁人了。这什么？深夜来到外家阿紫的房里，总得有个由头吧？刚做好的苏珊，便宜你们。东西呢？看我的吧，是曼陀罗花，此花有剧毒，只需一丁点便会让人产生幻觉。中原商行一直禁止使用此等东西。难怪相符状若疯癫，跟见了狐仙似的。原来它能让人产生幻觉啊！曼陀罗花，曼陀罗。我说呢，这味道如此熟悉。小时候，你记不记得阿娘曾经在一个胡人手中买过一批？此花非中原所有，整个大唐无人种植，知道的人更是少之又少。到底会是谁？我倒是知道曼陀罗花，此花有异香，但是据我所知，种植此花的条件非常的苛刻，只有在四季如春、地势很高的地方才能大批量的培育。四季如春，地势很高，南疆。柳娘，啊，你见过曼陀罗花吗？啊，嗯，没有。呃、啊，对了，苏珊快揉了，郎君，哎，郎君和娘子们不如先吃一口吧。嗯，好、啊。你们吃吧，我就不吃了。静静，你等我一下。不吃我吃。这是仓库清单，你去密仓里追查当年阿娘购买的那些曼陀罗花流入了哪里，又是如何混到粉叶中去。小娘，老板快收拾一下，咱们走。哦。哎，对对对对对，对不起，赶紧脱了外衣，不着凉的啊！赶紧赶紧脱了外衣啊，不着凉的。不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用。哎，不是你看我干什么呀？人家替你脱衣服，又不是替我脱。你忘了我已成亲了，但是我没忘呀。呃，那个我我我我我就先先走了。嗯。郎君，我知道秘书在哪儿了。嗯，去吧。嘿看什么看？还不回去换身衣服？冻死！冻死我岂不是更好啊？盟约自动解除，你一个有钱有权的小寡妇，哎，不用干婆母脸色，不用伺候夫君洗手做羹汤，岂不美哉？这话好像说的有点道理，要不你就此自裁。哎呀，哎呀呀呀呀呀！痛痛痛痛痛！我好像喝多了。才喝了两碗酒酿苏山，你就醉了。李哥，你不是流连于烟花酒肆的浪荡公子吗？就这酒量，嗯，怎么浪荡啊？你，你体别神奇。我没生气，你先起来回去。嗯，你没生气，干嘛吃柳娘的醋啊？我没有，我没有吧？哎，顾叔叔，我好冷啊！我好冷、啊。你先起来。我好冷，我好冷啊！醒了吗？我我头疼，我头疼，头痛。还醉吗？醒了吗？我错了，我错了。哎呀，走！走，走，走，走，走，走，走。
，今晚没有月亮呀。我再等会儿。月亮是不会出来喽。我也觉得月亮不会出来了。哎，不等等，你怎么又回来了？我困了。你困了去书房睡啊？我都睡了三天书房了。这是我的房间，我爱让谁住就让谁住。啊、哎呀，不行，我的腰，我的腰太疼了。你给我起来！哎哎，你现在太实在是太硬，我受不了了，你就可怜可怜我吧，好不好？啊，来，你给我起来！哎，来，你起来！咱们咱们别吵架了，咱们和好吧。哎哎，你给我下去！别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵了，别吵杨子，哎，写信，写信。乖乖啊，帮我找他闻闻。得嘞，咱们走。空的，阿娘当年买了三十单，一直压在迷仓里，直到去年有个大客户，一次性全给买了。一年前，这么巧合？巧合的事多着呢，你们猜这一批曼陀罗花在哪去了？嗯，这个是家长门里的麻痱散方子，你们看。麻痱散，那岂不是卖给了医馆？倒是有一句话可以提醒李郎君，常回家看看。看来想要查清楚此事，得从李氏商行入手。为何？你忘了，李氏商行除了美妆生意，我们还有医馆。哟，今天这是哪阵东风啊？把我这儿子儿媳都请过来了。母亲，我和肉肉很忙，今儿没时间跟你打气功了，把人带上来，让母亲见一下。老汉。放心，我俩一定走在您后面。呀，杀了李克，你就杀了李克，杀我，你现在都自身难保了。你到底想要做什么？阿娘，我和李克也是迫于无奈才会出此下策。我们今天来，只是想问您一件事。我什么都不知道。不知道？那母亲看完这个，应该能想起些什么吧？这是李从在长乐坊豪赌欠下的三万两黄金，手印还在这儿呢。我没有，阿娘，这这是李克，他承诺我钱的。李克。你这钱单是假的，我不认。你认不认不重要，大唐律人就行。母亲，现在可有想起些什么？提醒你一下，曼陀罗。好，那曼陀罗花的确是从我这儿流出去的，可把他们掺进粉底液的并不是我，而是他们顾家的人。顾家的谁？这是他们顾家的事，你一个姓李的，跟他瞎掺和什么？不能告诉他姓李的。那我这个姓顾的怎能告诉他？娘，你千万不能告诉他们，他们早就算弄好了。等我们把顾家整理拿到手，把他们顾家四小姐卖出青楼。错，你放开！你不会真以为我今天过来什么证据都没有带吧？这批曼陀罗就是从顾氏仓库流出，然后流入到李氏仓库，却不知所踪。大唐该当何罪？您知道吧？你既然都查清楚了，又何必来问我？本来看在跟李从是兄弟一场的份上，想要给你们母子二人一条活路。既然母亲不想要，若若，我们去官府。慢着，我就知道，果然是私塾。他从仓库拿库存是需要登记的，先将曼陀罗花卖出去，再偷偷带回顾家，加入粉叶，这样就查不到他头上了。可是，四叔不学无术，他有这么深沉的心机吗？我总觉得有哪儿不对劲。夫人，眼下可怎么办？你拿着我的令牌，去找一趟那个。告诉他，李克已经查到曼陀罗花了，我们必须另做打算
，二位哥哥这是做什么？自己人，自己人，自己人。我看呀，你是四叔的自己人，不是我顾家的自己人。若若，你想清楚了吗？他既然一心想置我们于死地，我还跟他客气什么？谁在这吵吵呢？哎呦，顾若若，你不去查胡信的事儿，你在这儿干什么呢？你是不是觉得自己这牢狱之灾躲不过了？过来求叔叔们帮忙啊！<笑>都别闹了，大哥，大哥。故事的确是有人要面临牢狱之灾，但那个人不是我。你在这儿发发什么疯呢？那些姑娘们用的可是你跟静静捣鼓出来的粉液，现在都被狐仙们缠着呢。你不坐牢，难不成我去坐牢吗？四郎，四郎，四郎救我！四郎救我！顾若若，你什么意思？啊？四叔，你的人在芙蓉粉液中插了曼陀罗花，被我的人抓了个正着，你说我什么意思？老四，若若说的是真的，我没有，二哥，我没有，我被你搞疯了吧？你勾结李氏商行。将秘仓中的曼陀罗花用贩卖的形式转移了出去，再偷偷带入工厂，掺到粉液中。曼陀罗花使顾客产生幻觉，你又让道士在花楼里放了大量的狐狸面具，中毒的花娘自然而然就形成了被狐仙侵扰的幻觉。我没有，你是个混蛋！我没有，啊、你你可殴打老人！你再说一句试试。你的小厮在下药期间被静静抓了个正着，工厂里的弟兄都可以作证。如果你还不承认？李氏商行的陈氏，还有清净观的太虚道长，都可以到虎牙亲自作证。四叔，你没有退路，快投案吧！你这个孽障，为了一己私利，居然犯下如此大错，疏于臣妒，那是要杀头抄家的呀！若若，他犯下如此大错，我也没脸替他求情。你该怎么办就怎么办吧。老四，我这样做，是为了顾家好。为了顾家好，为了顾家好，二哥，你现在怎么跟大哥一样啊？还记不记得小时候我发烧，他丢下我们去保生，也是因为这一句为顾家好。你为了求我，去偷别人的钱，被打成半死。二哥，这些年我们兄弟们为顾家付出了太多太多了，今天。我只想拿回我应得的，你却说我是孽障。二哥，我这么做真的过分吗？二哥呀，二哥，要不是因为咱们的好大哥，你的这双腿会被废掉吗？来人，顾家那家义，住住他的嘴！哎，快把他拉下去！住住他的嘴！第一，你这个孽障！第一。我二叔，没什么事吧？哎，我二爷激怒攻心，引发救急，你们得注意些，不能让他再恶化了，不然他的身子骨扛不了多久啊！谢谢大夫，我送你去抓药。哎，若若，若若，老孙现在在哪儿啊？已经被官府带走了，接下来的自有官府秉公处理。二叔，四叔说的那些。都是真的吗？都是过去的事儿，顾家再也经不起风浪。没想到啊，这个四叔竟然狠起心来，连顾家的生意都不管。这次狐仙之祸，好在你及时发现了端倪，不然啊，顾时章肯定受到牵连。可我总觉得你有哪儿不对劲。哪儿？四叔既蠢又坏，但提到钱他可不糊涂。顾家倒了，他的财路就断了。所以他想要的是顾家的家业，而并非顾家倒台。你的意思是？我还是有些地方想不明白，但我总是隐隐觉得事情没那么简单。不过嘛，这一次我还是要替顾家谢谢你。这谢我？行，跟我去个地方。去哪儿？到底是什么地方啊？这么神秘，我能把眼睛睁开了吗？到了，可以睁了。
。这次狐仙之事，虽然到最后一切只是幻想，但是我仔细想了想，还是有些后怕，所以就替你求了这个，保你平安。你还信这个呢？我，我。怎怎么了？我我我我我知道，你这是心悸，喝点我的桃花酿，一解心悸，如何？走。今天。怎么突然想请我来这儿喝酒啊？有事求我？今天顾老板开心，有求必应。的确有事求顾老板。什么？说来听听。所求之事，都在外面那棵树上了。什么？听不就算了？喝闷酒有什么意思啊？林良君，要不？给顾老板讲个故事，开心开心。我阿姨阿娘合力之后，就找到了这个桃花剑，隐居于此。对不起啊，我不知道。那时候，很急了我大爷，他不让我见我阿娘，我便天天去。他不让我混进世间，我就成天与三教九流的人为伍，去教坊私寻越界。教坊司的小娘子，纸张，不那个。嗨，我顾若若是做什么生意的？若比结交教坊司的小娘子啊，你恐怕连我的零头都到不了。我娘总是为我担忧，说我总去那种地方，将来我的娘子，我也难过，怕她会和我合离。可是她不知道，我自小看着她日子艰难。我便在心中起了一个誓，我将来若是娶妻，自当一辈子对她好，一辈子以她为尊，不会让她伤心难过，更不会和她决意合离。你辛苦了。那你愿意许我一个美满吗？愿立刻。全世界最美满。栗子糕，卖栗子糕嘞，肉香肉甜的栗子糕。哎，哥哥，平日李郎君是买了你家的栗子糕吗？李郎君。这是李家大郎君哦，对对对，他最爱吃我家的栗子糕了。哎，哎，小娘子，你是？哦，顾老板，来给李郎君买栗子糕是吧？你包个大的，谢谢啊。你们夫妻感情真好啊。契约婚书，事成合离。你走进来也不说一声，走路也没个响。你又没做什么亏心事，怕什么呀？契约婚姻可以啊，顾若若。怎么，你对李克那些魂不守舍都是装出来的？谁装了？我才没装呢。嗯，没有装，那就是喜欢人家呗。也也不算是喜欢吧。哎呀，行了行了行了，以后我们的事你少管。我和他有契约在身，也算是半个同路人。日后，日后他若是想要解除契约，我绝不强求。阿娘，本以为你送给我用来娶妻的金串，今天能出手了。看来是我想多了。元娘，元娘，柳娘，你来了。呃，这这阵子怎么都见不到李兰了？你想他了？嗯，不
，袁娘子，你别误会，柳娘已经打消那个念头了，只是觉得今日郎君一见到你就躲着走，这怕不是已经养了外事吧？他这是故意冷落你呢。前两天他还找我喝酒聊天来着，怎么今天就突然冷落我起来了？这狗男人，心眼了。哎，不是我，我哦，我我知道了，定是我上次去花楼没找他，他肯定因为这个跟我生气了。啊，是是是啊，袁娘子喝茶，喝茶。卖栗子糕嘞，又香又甜的栗子糕，卖栗子糕嘞。哎，袁娘子。你三下午有点货，你快过去吧。好嘞，我这就去。哎，好。谁？不许生气了啊！生气？我为什么要生气啊？哎呀，不就是上次去花楼没叫你吗？我下次不会了。这栗子糕可是我特意去给你买的，开心不开心？感动不感动？那你别生气了，咱们可说好了啊！你先慢慢享用，我还有正事要忙，走吧。你呀你呀，怎么这么不开窍美人，那是来买漫茶香的啊？哦，是，我是来买什么香？这是什么味道？既浓且淡，幽深悠长，像木，又像是我陪过的茶，好闻吗？好闻极了。这个呢，便是我最近跟你说的，我正在研制的香——漫茶香。什么原料制成的？材料嘛，便是蜜仓库那些陈旧的陈茶，再加上几碗水蒸香粉，随手那么一制呗。陈茶，茶也能制香？当然可以，在我顾静静手中，只要是有气味的东西都能制香。顾若若，嗯，我在想，咱们模仿那个洛阳才女大赛，搞一个洛阳才俊大赛，让洛阳才俊的小哥哥们都带着这个香，那这个销量肯定不错。我考虑考虑吧。这有什么好考虑的？材料仓库一抓一大把。手里这个就是，这不比你那些甜蜜蜜的玫瑰好闻多了？这气味与肤粉不同，需要距离极近才能闻出味道。我且问你，此香世人从未闻过，我们如何教他们明白这是一种什么样的味道？那我把它放到店里，随便让别人闻便是了。顾若若，你是不是故意为难我呀？算了，售卖的是我想别的法子就是。下一季就安排这款香吧。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！怎么慌慌张张的呀？我就是听到你们说麦茶香制成了，一时兴奋。哎，袁娘子，这麦茶香真的很能卖出去吗？倒也未必，但仅凭才俊大赛肯定是不够的。我还需要一个人。谁？你说呢？掌柜的，给小燕将军打包四瓶麦茶香。好嘞，二小姐。小叶将军消息真灵通呀！你怎么知道我们出了新品啊？哦，我我是。好闻吗？好，好闻。那喜欢吗？喜欢，很喜欢。小叶将军买的香，这不得卖爆了？小叶将军买的，这是肯定的呀！我也想要买，我也要买，我也要买。别急别急啊！我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，那现在没事了啊，如此甚好。嗯，阿、啊、紫，阿
怕燕二娘狂躁不测，做最坏打算，保重，保重。写什么了？来来人，把他们给我围了！三叔，这是什么意思啊？仓库在你的管理之下，出了这么大的纰漏，你现在是戴罪之身，还好意思问我？看三叔这么底气十足的样子，是拿到小贼追回秘术了？追回秘术？我作为长辈，还不能审了你吗？秘术丢失，不说商量着如何一起找回，反倒就开始推诿追责了。没有证据，不就一日还是顾家的掌印？你也配来审问我？你。燕娘，也不是三叔为难你。呃，既然现在东窗事发，你就别抵抗了。来人，把布洛和李克抓起来，押他们去祠堂。不用你押，我自己会去。来，快跟着。走。顾家秘书丢失是大事，当着祖先的面，大家都分说清楚吧。是，二哥。大侄女，你好好看看，这上面是谁的字迹？写了什么？是我的自己。哦，哎，那这清单是你写给李克和静静看的，是也不是？整个顾家知道秘术所在的，只有我们长辈和你知道。可偏偏这么巧，在你告诉李克和静静之后，秘术就丢了。我说呢，四叔纯傻，原来是你。你别抓一话题了啊！就是你那好郎君李克偷了秘术，来人，抓他去见官。谁敢？我早就说过，李家的人不能相信。此事绝不是李克所为，我敢用性命担保。不是李克所为，难道是静静所为吗？叫人如何相信？事已至此，顾若若，你今天交出顾家掌印，此事就算罢了。如果是不交出掌印，那我就要去府衙状告李克的偷盗秘术。见了刑罚，按唐律，他不仅不能插手我顾家的家事，就连他们李家家业也别想继承。威胁我，李家的家业我不要你爸。二叔，我愿意交出掌印，用它来换十日时间。十日之后，若是还不能找回秘书，我挂印请辞。那就依元娘所言，这十日加印暂放家祠，专人看守。十日之后，立剑分晓。李克，你要去哪？你要是说的对，我留在你身边只会拖累你。再说，我们本来就是合约夫妻，你不必。你觉得我是在可怜你？若若，行商犯祸讲究的是审时度势。我只是……你觉得我这么做都是为了遵守合约？我……我……今日我收到来信。阿叶阿娘恐遭不测，接连这秘书被盗，现在连顾家掌印也给了出去。你觉得这种时候，我还有什么心思跟你谈合约？你明知道我不是这个意思。什么小金鱼，什么许愿酬蛋，你就是拿我当傻子在哄是吗？李哥，我到底要做什么你才能满足啊？顾若若本身就已经够好的了，不需要再做什么，就已经是全天下最好的女子。其实，我有些话一直憋在心里。其实，我想每日归家之后都能看到你。若是此劫真当万劫不复，那我们就死在一处，也算不枉此生。你有病啊！话本上，书生和小姐互诉衷情，说的都是甜言蜜语。你说的都是什么呀？他们想要的，无非就是顾家的掌印，大不了给他们就是。给他们？那你阿姨阿娘的心血你不要了？娘，你不走了
。我不走了，只是我感觉最近的事情一环扣一环，没那么简单。那你还是走吧，你这个乌鸦嘴，自从认识了你。我就没遇到过什么。娘子，娘子，谁是你娘子啊？你去听听我说。你我约法三章，白昼夫妻，晚上七兄弟。约法三章？你若是敢对我行，我就是，我就不客气了。以后跟这个老板有你那个事。对了，我还有一件事情要告诉你。其实那本所谓的故事秘书是假的。假的？嗯。自从你上次说觉得这个事情不对劲，我就特意留了个心眼，在柜子里放了本假的。这样一来，我们就能顺藤摸瓜。你在假秘书上做了什么手脚啊？外人都传的这顾氏秘书神乎其神，那我就顺水推舟，这顾家的假秘书也能包治百病，但香味却难以掩盖。气味？你用了特殊的脚料？没错，我一直怀疑偷走秘书的人就是顾家的人，所以我在这假秘书里加了人血与松香两味极其邪佞的药材。这样一来，只要是顾家的人用了此秘书，咱们就能顺势追查。包我身上，别说是洛阳城中出售的。流行装备，或者是禁毒玉制，我立刻都能帮你查到。开了，还有钥匙，东西呢？茉莉的清新中夹杂着一丝馥郁的乳香，柳娘，你还香膏吗？主人嗅觉果然灵敏。顾家如何？已然大乱，呃，只是……哦，呃、出了问题？有那么一丁丁的小问题，就是打开秘方柜子的时候，里面空空如也。什么？不过，据我猜测，这个秘书可能是被偷走了。嗯，忘了吗？你回顾家去吧，继续潜伏。等我下一步指示。哦。你干嘛？想亲就亲，哪有那么多扭扭捏捏？我饿了，我去厨房弄点吃的。他们夫妻二人真跟没事人一样吗？嗯，姑爷最近还总往花楼里走，也不知道袁娘子怎么受得了。哼，这就是顾若若宁愿放弃家业也要抱的人，烂泥扶不上墙。哈，警长，什么风把您给吹来了？三叔有事找。堂堂顾家三郎，也有用得着我小女子的一天？六<笑>娘，你先出去吧。哦，警长，你四叔走了之后，他的儿子就过继给了我，这事儿你知道吧？那我恭喜三叔，这屋里终于有了个带伴儿的。<笑>没错，如今我顾三郎是整个顾家唯一一个有后的。那顾若若一个外嫁女，凭什么把持着顾家的家业不放？江江，难道你甘心吗？我当三叔想跟我说什么呢？专门跑过来就为了跟我说这个老掉牙的话呀？江<笑>江，三叔今日来是想问你，难道你甘愿一辈子被顾若若压在上头？<笑>他今日能为了李克。放弃顾家的掌印，明日就能为了李克把顾家给卖了。他敢？他有什么不敢的啊？江江啊，以你的才干，何必要把顾家放在一个耽于情爱的女人手上啊？那我为什么要跟你合作呀？嗯，<笑>当然是为了这个，从我的绸缎庄里抽三成给你，如何？这样一来啊，啊
，你虽不是仗义，但又胜似仗义。我知道，你们姊妹几个从小一起长大，多少有些情分。不过，静静，人不为己，天诛地灭呀、啊！啊，<笑>你好好想一想吧。二哥，我想给四弟的儿子改个名，哎，你看看，叫什么合适？哎，人呢？二哥，二哥，二哥。二哥，哎，二哥的腿不是有问题吗？人怎么不见了？<笑>静静，李克，你死人啊！不会把我扶起来。这大晚上的，我是你姐夫，不太好吧？你这是怎么了？饿的，给我点吃的就好。哦哦。你这大半夜办什么啊？是不是？要你管。看我心情吧。小姨子和姐夫深夜幽会，你就不怕有什么闲言闲语传到我阿紫儿里？松香。怎么了？嫌我这儿的太太硬了，睡不下你啊？怎么会呢？我去跟李家断干净。断干净？对啊。这次狐仙的事情啊，虽说是四叔意图侵吞家产，但是我那个继母啊，没少纵容缠我，他不就是想让李家吗？给他。可是，可是了，我已经决定了，你就别再说了。不过，以后我可就孑然一身了。顾老板，对我爱惜一点。那当然。从儿已经被我送回了乡下，你又来做什么？是要对我们母子赶尽杀绝吗？我对你那个不成器、没出息的儿子不感兴趣。我今天来是跟李家断绝关系的，你我恩怨一笔勾销。从今往后，李家不管是荣华富贵，还是落魄无依，皆与我李克无关。李家的家业，我不要了。你认真的？哟，松香，阁下是？选你而是的人，给我走一趟吧。哎，你你冷冷静点，我跟你走便是。这是什么呀？哦，这是顾爷的行李。李克的，对，姑爷说他与李家断绝了关系，从今往后他无家可归了，只能入赘给娘子，望娘子怜爱他。油嘴滑舌，去吧。好。不好了，不好了！哦、怎么了？刚才有个小乞丐说完了这个。这是李郎的、嗯，那小乞丐还说什么了？还有这个，李郎被劫走了。有什么？小娘子，你可是被人绑过来的，身上可有伤口啊？放了我好多好多血，大家大家人。哎哎，小娘子，小娘子，主人，李克如何了？他已经派人在城中活动，将所有松香的去向都探听清楚了。还好主人当机立断，将他抓住了，不然进不去。顾家秘书的事，事关我争夺南疆王位的大业，怎么能被他轻易破坏？等秘书大成之后，把李家的人全部给我毒了。怎么样？你到底在找什么呀？松香，静静
，你闻到了吗？是松香的味道。绑架李克的人接触过松香。哎呀，李克他是洛阳城一霸，这人不见了，自然有他的人去找他呀。你怎么那么慌张呀？所求之事，我在外面说说。愿李克，全世界最美满。我喜欢他，你你不会来真的吧？从前他在我身边的时候，我以为这种喜欢就只是一种习惯，如今他失踪了，我才发现，我竟然。我竟然这么害怕，静静，你去帮我找一个人。这件事，小叶将军，李克也是你朋友，如今他人不见了，这个忙你不会不帮吧？我自然是愿意帮忙的，只是最近洛阳城中接连出现几宗诡异的案子，我觉得李兄失踪可能与此有关。什么案子？你们还不知道？城中接连有少女被绑架。而且案发时间都在深夜，深夜，这洛阳城不都有宵禁吗？正是因为如此，此事才显得蹊跷。除了案发深夜之外，这些少女在被发现之时，她们身上的血都被放干了。现在城中已经有流言，说是狐仙现世，四处吸血杀人。那这些少女之间是否有关联？诡异就诡异在此处，她们之间似乎没有关联。唯一相同的地方，就是案发现场都有浓烈的松香味。叶将军。我要去看看受害者。啊，这。你们的饭菜啊，有问题。这小子喝出幻觉了吧？呸！这，我看他就是想使诈。哎呀，都说了饭菜有问题，骗不信。外面是谁啊？吴露露，你到底想干什么呀？松香，松香，死者身上都有浓郁的松香味道，是吗？呃，呃大人，嗯，松吧。嗯、呃，有没有啊？啊、呃哦，对，他们身上都会涂了一层厚厚的油脂，油脂里面混合着大量的松香。哎，顾老板是怎么知道的呢？嗯，对啊，那你是怎么知道的？我一直怀疑考总秘书的人就是顾家的人，所以我在这假秘书里加了人血与松香两位极其邪佞的药材，这样一来。只要是顾家的人用了此秘书，咱们就能顺势追查。帮我查查，别说是洛阳城中出售的流行装备，或者是禁毒玉制，我立刻都能把你查到。我知道怎么找到他了。嗯，嘿，阿紫，你怎么知道我在这儿？你是离家出走，又不是半路失踪。我问了几个小乞丐，他们老大在哪儿，就一路找过来了。还是阿紫最了解我，我可不敢说了解你。你说你放着好好的顾家四娘不做，偏要做个小乞丐，这是我的梦想吗？追梦追到连阿姨阿娘的丧事、阿紫的婚事都不回家，哎、呃，我可回来了，可是你们没有看到。来来来来，再往这边点，欢迎欢迎欢迎欢迎，来来来，这边。那些事情我都调查清楚了，阿紫大闹灵堂，老头子老太太闷硬的很。这个阿紫你嘛，我看你对那个李克还蛮中意的吧，所以我就没管。现在情况不一样了，阿姨阿娘失踪案疑点重重，李克也失踪了，明明，阿紫需要你，没问题，阿紫，包在我身上。只是我不明白，那些人为什么要把姐夫抓走啊？他失踪前，我们在李府发现了一副陌生的面孔，这人身上带有松香的味道。李克对此产生了怀疑，便派人去跟踪他。后来发现此人是一名香料商，最近购买了大量的松香，都被运到了城外。李克正是因为调查到这些，所以才被人掳走了。阿紫，我现在就去安排。哎呀，都说了饭菜有问题，偏不信。外面是谁啊？露露，是你吗？是我，我手还没解绑呢，要不先给我解绑？哦，他们有没有把你怎么样啊？没事，好着呢。你是谁啊？我是你顾家四娘，她就是我那四妹。姐夫，你可真厉害，我可从来没见过我姐这么紧张过一个男人。真行，待会儿用柚子叶洗个澡，去去晦气。嗯，袁娘子，不要，二郎君喊你们过去。
。法叔，这些天二郎君院中一直进进出出的，请遍了洛阳的郎中，还是不太好。走，我们过去看看。二叔，您怎么样了？我这腿再疼，也不如我的心疼啊。软软，二叔，我有句话，不知道当讲不当讲。今日我就这么冷眼看着，静静行踪诡异，性情大变，身体也变得颇为虚弱，想来是用了禁术中邪佞的法子。你说，会不会是静静？家门不幸，家门不幸啊！这就是第一位遇害娘子的房间，李兄，嫂子，你们随意看。叔叔，怎么了？你快闻一下，这好像是我们家慢茶香的味道。确实是慢茶香。什么意思啊？这位娘子生前买过你们顾家的慢茶香？不，慢茶香是用来涂抹的，不是熏香，更没有洒在床帐上的道理。这说明，床帐里曾经藏过人。我怀疑那个人，提前在屋内设了埋伏，躲在这个床帐之中。趁小娘子回到房间，趁机把她接走。你们的意思是，这个男人还身上带着漫茶香的味道？那他不会是穆家人吧？不会真的是你？他怎么往那个方向走啊？站在另一边啊把你的所见所闻一五一十的全都告诉我。嗯，我找到了阿姨阿娘出事的马车，阿姨阿娘不知所踪，恐怕是凶多吉少。你继续说。我本以为是山贼所为，我便俘虏了几个贼子，但他们却说并没有劫过我们顾家的车队。反倒那段时间，出入的南疆人倒是挺多的。山贼还给了我一种引路风，能够找到南疆人特有的香料味道。我便跟着南疆车队的踪迹，一路到了洛阳。没想到车队的痕迹竟然到了，到了顾家。我在阿姨阿娘的马车上发现了这个，阿紫，你知道这是什么吗？我不知道，但我好像见过这个图案，这上面应该还有其他的信息才对。给我看看。你这是干什么？别急，看，上面有字。这是江湖中一般为了写一些不外传的秘诀，都用这种法子。抱朴真人，竟然是阿娘的师傅。你娘有个师妹，叫花婉。阿紫，明明，你怎么来了？我要是不找来，还不知道你回来了呢。发生了何事？柳娘是你外室，对吧？你可别乱说话，我理科一心一意，恪守难得，怎么会做这种事？哎呀，我管你是不是。阿紫，我刚刚看到那个叫柳娘的去了花世民的府邸，所以我怀疑秘书的丢失和他有关。花世民？难道？郎君，我们真的要走吗？哎，顾家那位太疯狂，竟然搞出人命，不能让此事牵连上花家。嗯，否则阿娘创下的基业将会毁于一旦。啊，收拾好了，那我们走吧。顾老板，你这又是何必呢？以你的手段，应该能查到你家的事与花某无关。我顾家的事，当真与你无关。你知道了多少？如果我没猜错的话，花小郎君应当是随母姓的，令堂名讳花婉。
与我阿娘一同拜师报土真人门下。我阿娘习的是生鸡养龙术，花前辈则习的是读经卖账术。他们二人各有所长，互不干扰。华夏郎君，你安排柳娘助我顾家，折服这许久，到底是为什么？原来阿娘的秘术并非被顾家所偷，而是他只继承了一半。几年前，阿娘与华家秘术同时消失，我怀疑是顾氏偷了阿娘的秘术，暗害阿娘。看来事实并非如此，偷你们秘术的不是我们，而是你们顾家。我阿娘也失踪了，花前辈也失踪了。花前辈与我阿娘都是秘书的传人，他们二人同时失踪，事情定有蹊跷。看来这幕后之事是冲着完整的秘书来的。华夏郎君，不如你我二人合作，如何？合作？对，也不需要你做什么，只要你别再插手我顾家的事。等我度过顾家眼前的难关，我就答应你一起研习两份秘书中的奥秘。我们二家合力，一起找出我阿娘，还有花前辈。好啊，顾老板，一言为定。闪、嗯、开！哎，这这顾家又怎么了？军叔最近失踪的女孩都跟顾家有关，老大知道了？不知道。那怎么办？不知道。告老大去。二郎，我们也是没办法，但是各种证据表明，受害者都是你们顾氏上房的客人。你们顾氏有权有秘书，给你们一天时间，给军府大人一个交代，否则。你们顾氏上苍才杀所有人，都要跟我去大牢走一趟。多谢贵差和知府大人照应，顾家一定给大家一个交代。哎，老大，不好了！哎，有话慢慢说。顾家让冠冕给围了，顾二郎砍了祠堂，叫人把顾二娘给绑了。所是顾二娘偷了秘书，现在让人送管服去了。啊，走，喂。那是顾家的谁啊？怎么之前没见过？那是顾家四娘。顾四娘。有点意思，和这些古板的中原女子很不一样。那主人，我们现在就启程回南疆去。不急，再留两日，等等顾家的解决。您该不会真的要与那顾若若结盟吧？我不是要与顾若若结盟，而是要与顾家的主事者结盟。待此件事了，无论顾家主事的是谁，我自会登门拜访。二叔。顾家的人整整齐齐了，踏上来吧。这些事，你们都看看，人血、怂香，好个顾家的二姨娘！顾将将嫉妒张姐才华，偷走秘术，如今又犯下如此伤天害理的大事，害死了多少性命？你还有什么话说？我自然是看不惯他，但是我顾静静要赢。就要堂堂正正的偷东西，算什么手段呀？还不承认！来人，上家法！住手！若若，他为了夺取秘书不择手段，今日如果不是被我人赃并获的话，明日你在顾家掌印就失去了，可不能心软呐、啊！你，若若，你这是什么意思？我不是心软，我是相信静静。什么？这秘术啊，根本就没有秘术。可能。柜子里的秘术丢了，可秘术没丢，是因为柜子里的秘术是假的。这份假秘术配方是我湖州的，只有我、静静还有李克知道。那么二叔，你又是如何得知这秘术需要人血与松香的呢？想不到啊，原来这是你们姐妹给我下的圈套啊！这么说，你姐妹不和是演戏给我看的吗？我和静静约好了，她假意行动，为的就是引出幕后真凶。<笑>直到如今，我也不再装了。你不是我二叔，你到底是谁？我是尊贵的南疆福王，为了顾家秘术不惜折服于此。不得不说一句啊，这装个好人也太难了吧？那我真正的二叔呢？你说的是那个自不量力，跑到我南疆地界，想救他阿兄嫂嫂的死瘸子吧？早被我一刀了结了。杀了我二叔？不止。还有你那个蠢笨如猪的三叔，原来三叔无名失踪竟也是遇害了。区区一个顾氏秘书，也值得你如此煞费苦心，残害那么多条性命吗？真正顾氏秘书的用途，可能你阿姨阿娘也没跟你说过吧？阿姨阿娘，阿娘，<笑>接下来的事你们就不用知道了。哎呀。要不把真秘书交出来，我就让你们人头落地！陆小天，立刻！还
还愣着干什么？杀过他们！走，李哥，你有病啊！你是不是有病？这又不是你的恩怨，你在这儿跟我扯什么英雄？杨子不管我的死活，都要管。关上自己的锁，李克，李克。今天呢，我要跟大家宣布一个事，就是我顾若若又要成婚了。恭喜恭喜啊，二婚，太幸福了！到时候希望你们，嗯，哦，明白明白，准备了。<笑>好了，说正事啊，嗯。我把我们家的家训又重新腾了一遍，怎么样？这次不错吧？好字儿，这也太土了吧！快收下来吧，不符合我的气质。我们收起来。咱们顾家这次能保全安宁，真全靠这个盒子。对啊，要不是我们姐妹几个同心合力，哪能这么顺利拆穿父王的阴谋啊？是不是啊？二娘，去去去，你看我干什么呀？哎，往年你都跟阿紫争个不停，这一次。大长啊，对呀、啊，顾静静，这次合作怎么没跟我提条件？不像你，我这不是陆知府所言极是，不如你，但应该被收入天牢的不应该是舍妹，而是在下。静静只是听了我的吩咐，言之粉叶而已。若粉叶真能惹出狐仙作祟，主谋的也应该是我。大发慈悲一次，感动的话你就直说嘛，何必总是这样口是心非呢？哎呀呀呀呀呀！呦呦呦，让我看看，让我看看，让我看看，你们这是和好啦？合什么合呀？我们顾家四姊妹还少一个人呢。谁说我不在啊？你顾家家训这么可贵的事情，怎么可能少了我顾明明？顾明明还知道回家呀？嗯、<笑>好了好了，人都到齐了，合作好。那我们就开饭啦！我来这里。说这重庆有什么好？不能愉快的闯荡江湖。我倒是要看看你有喜欢的人了，还会不会这么说？夫妻对拜。我喜欢的人，甚至都在。华小郎君，幸会幸会，叶将军幸会。听闻顾老板和李郎君大婚，特准备了国礼来恭贺幸会。这边请。这边。好吧，顾若若，今天你就比我美一点。不要着急，下一个就到你了。嗯，我觉得二姐说的非常对。那三姐就是个男人婆，不是一个男人婆。我叫你，别打我。小心，小心，小心，小心。前面酒席已经摆上了，华小郎君带着礼物前来恭贺，就等你们开席了。华小郎君是谁啊？该不会是那个？花市敏吧，行了，你们两个快去入洞房吧。那我们呢？你们两个小的跟我吃席去。其实成亲也挺好的。是啊，起码还有好吃的。还有这种亲。顾若若，你可还记得，今天可是我们的洞房花烛之夜啊！来，马上马上，马上马上！别看了，春宵一刻值千金，这都什么时辰了，亏死了万两啊！你手上这本册子，就是所谓的秘术。当归、茯苓、枸杞，这不都是普通药材吗？我实话告诉你吧，这本册子也是假的。假的？你一定很奇怪，那是福王索要秘术。我为何那么大义凛然，大声驳斥，还引得你受伤
，你不是为了拖延时间吗？我和叶舒淇约好了，他会赶来的。也不全是这个原因，我大可以把真正的秘书给他，等叶将军赶来，秘书也不会落入别人的手中。我没有这么做，也是因为这秘书也是假的。那真的秘书在哪儿？我也不知道。自打我从小记事起，我就知道顾氏有一秘书，可保顾氏日进斗金。可后来。我就没有见过这本秘书，会不会就只是一场骗局？可那日确有其事，我想不明白，就像我也想不明白我阿姨阿娘的下落一样。所以，我们可能要去趟南疆。不过，那都是以后的事情。今晚，咱们得先把我们的事情弄明白了。